光临，海跨雪原。吆喝什么呢？特别好看，摆地摊的，看一看像卖假手图的吧？纯手工打造，绝对没错。哎，这个就特别好看，你试试看啊。好，我试试。大南，您看一下，好看吗？哦，我觉得这特别特别适合你，姑娘。嗯，你在这儿卖货就不怕被抓吗？第一次练摊吧？我可不是第一次。还在路上堵着呢，其他董事都到了。今天这么重要的日子，你这个总经理不提前到，是不是有点说不过去啊？好吧，我知道了，我自己解决。哎，老大，你干嘛去？我坐地铁去，你开车去会场等我。有事你给我打电话。各位姐姐们，抓紧时间了，喜欢的就看啊，马上就要收摊。啊！救命！救命！救命！救命！是你的吧？啊，是我的。看看少点什么没有？哎，真是贼不走空啊！怎么了？小子把我手机顺走了。啊？你帮我追小偷，你自己手机丢了，我赔给你。算了算了，不用你赔了。要的要的。你就是刚才街边练摊卖假手的那个。你这都哪儿进的货呀、啊？仿的什么品牌啊？啊，这些都是真的，是我独家手工原创的。不信你看，咱不吹牛行吗？你这有注册商标吗？我说了要赔你手机的，你告诉我一下你的银行卡账号。好，我这个人最不爱欠人情了，都拿走吧，作为赔偿。得了，自己留着玩吧。喂，你拿着吧。你拿着吧，你拿着吧。哎，不用了，不用了。这些不是普通的饰品，样样都是孤品。你回去送女朋友嘛。你这人是不是很喜欢被人家追啊？本姑娘我还没有追过，哎，你等等我。董事长，哎，林总，怎么走那么急啊？林总，刚才打您电话怎么关机了？嗨，刚才不小心把手机给丢了。以后小心点，手机虽小，关联的事可大。嗨，完全是一个意外。那赶紧进去吧，好，别让他们等了。各位，下面让我们有请东城珠宝集团的董事长李卓然为我们讲话。好。
各位，今天虽然是个庆典，但更是一个家宴。各位东城的亲朋好友，欢迎你们！在过去的三十年，东城有一家僻静弄堂里的小铺子，成为今天中国首屈一指的珠宝公司。我们的成绩。离不开你们的支持，我感谢你。说这最近三十年，他亲身经历了什么？还不是个摘桃子的。应该压牌呀、啊，怎么那么早出来了呢？邱董事，您别给我戴高帽子了。今天是东城三十年的大日子，我哪压得了这一场？能不能压得住场？我跟你说，你看，但是潇潇只要往哪一站，哪儿就是最亮眼的风景。对对对，潇潇，你今天来晚了，必须得罚酒啊。严董，这酒我能喝，但话我也得说明白。我今天可是从早上六点一直忙活到现在，您要非要让我把这酒喝完。行，酒必须得喝，大家一块儿喝吗？行，来来来来来来来来来，敬客董事，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来还请各位董事们可以赏脸光临，给潇潇一个将功补过的机会。哦，李总，你们这公关总监哪儿找的？厉害呀、啊，把公关都做到董事会里，人家都这样说了，你们谁还能不去吗？对对对对对对，这次并购计划能顺利完成，潇潇真是绝功之人。小肖，你去吧。嗯，是。失陪一下，你们静静。好，好，好，好，好，好。各位慢慢喝。好，好，好。对。大气。嗯，里面请。好，你先去忙吧。好。这位就是那位 IT 高手，查理，李先生，你好，查理是吗？坐吧。闻了吗？都说了，查理这边没问题。他说，通常用户的密码都比较简单。费用呢？狮子开口。你告诉他，钱不是问题，但是事成之后，要把嘴闭得紧紧的。林总，手机卡呢？给您办好了，号码还是老号码。嗯。老大，地铁治安挺好的，手机怎么还丢了？完全是遭遇了黑天鹅事件。哎，把这给我带回来。哦。呃，放哪儿啊？用我办公室里吧。好嘞。我刚才手机丢了，刚换了一新的。啊，没事，说正事儿。什么？老大，查到了，查理是个黑客，长期潜伏在国际这黑客组织里边。看来我分析的没错啊，他是要对我动手了。他想窃取您电脑里的资料。要想促成亚盛对东城的收购，他必须得取得董事会里多数成员的支持。而
，这帮人都是既得利益者，哪边利益高，他们就倒向哪边。我明白了。如果一旦遗忘的指标下降的话，您在董事会的话语权就没了，也就没有人能制衡这李主任了。老奸巨猾呀！哼，老狐狸从来不打无准备之仗。老大，那我们现在下手吧，来个人赃并获。那种小程序你会做吗？你要那东西干嘛呀、啊？你别多问了，多长时间能做好？一个小时吧，我给你做一个小软件，你放在文件夹里就行了。好，那你就赶快动手吧，做完以后早点睡啊。哎，再再多聊两句吧。哎哎，多聊两句又不会掉块肉。好了，姐姐，您看您戴着，显得手特别白，质量有保证，手工原创。行。呃，姐姐您先看啊。啊，好的。喂，您好，我是顾心言。你好，我是东城珠宝公司人力部的。嗯。正式通知您，已经被我司设计部录用了。哦。如果可以的话，下周一就可以来公司报道。公司对员工着装没有特别另一个要求，但要正装，要干净整洁，别的就没什么了。好，我知道了，谢谢你。那我们周一见。您放心，我一定把您的冤情弄得清清楚楚的。Hello， 大家好，我是叶小青，今天让大家来看一下我们可爱的办公室，还有我们可爱的同事哦。大家早上好。早上好。招呼 ，Hello，Hello， 哎，啊，今天呢也要做元气满满的一天，做一个元气满满的叶小青。我呢要好好学习，努力工作，争取天天向上。来，你可别喝了你。哎，你干嘛抢我的营养啊？我也需要营养啊。哼，谢了啊。哎，你猜我刚刚看见什么？萨尔学院的全 A 毕业生，他来报道了。人事部班入职了
，我先去探了一眼，你猜怎么着？颜值不错，颜值不错，那能有多不错啊？我觉得我还不错。哼，那可就有的不一了哦。新鲜呗。这张卡呢，是你在东城集团大部分区域可以自由通行的凭证，但是我觉得它更像是一张随身的芯片。如果每天早上你比其他员工早打卡十分钟，可能不会有人注意到你。但是如果你的大部分同事都加班到晚上十点，而你却早走了五分钟，很快就会有人注意到你，甚至找你谈话，懂了吗？你们不上吗？哎，你这个人怎么这样啊？啊！我不就害你丢了一部手机吗？你至于追到我们公司里来吗？哎，再说了，我不是赔你一包饰品了吗？你还要怎么样啊？你也在这楼里上班啊？我怎么没见过你？我还没见过你呢。林总，您先下，我等下一步。你下不下啊？你就是那个新来报道的。你好，我叫崇飞 ，Nice to meet you。你好，我叫顾心言 ，Nice to meet you too。各位，停一停啊！听我说，最近呢，我们设计部的工作进度乏力，还好新鲜血液来了。这位是顾心言，让我们设计部的助理设计师。心言，打个招呼吧。嗯 ，Hello， 大家好，我叫顾心言，很高兴可以在这里见到大家，以后还请大家多多关照。空子的座位，哎，可以随便坐，我还有点事，先去忙。好，嗯，一会儿见。昨天慢走啊。心言你好，我叫李明康，也是助理设计师，以后多关照。哎，走走走走，打吧，走开走开。我跟你说，这个人很危险的，我们离他远点。你跟我走，我叫叶小欣，你还是坐我旁边吧，脚安全一点，免得受这个人骚扰。哦，我叫顾心言，不是，哎，心言，我跟你说啊，不要听他胡说八道，以后有事叫我啊。哎，对了，心言啊，嗯，我能不能加你个微信啊？哦，我扫你吧。啊，好嘞，嗯。哦，对了，顺便把你也拉进我们的工作群里吧。啊，好呀。有一些小群，如果你感兴趣的话，也把你加进去呗。一些小群有多少个群啊？二十九个吧。我们部门就这么一点人，有二十九个群啊？我跟你说，这都算少的了，有一些部门更多呢，有几百个的都有。哎，我也在，你要是感兴趣的话，也把你拉进去。嗯嗯，不了，现现在先不拉了，谢谢。恭喜 Evan 获胜。不，你说的，恭喜东辰获胜。对，恭喜东辰获胜。林总，今天这酒管够吗？必须管够啊！哎，老板。再给我来两打啤酒。不，老板，再给我来两箱。行啊，小丫头片子，够能喝的呀。这不借酒消愁的吗？凤上吧，为什么故意输掉比赛？别以为我不知道啊。李卓然从来就没有想把 DNC 做好
，从头到尾，他只不过是想利用工作室洗钱而已。所以你就选择了玉石俱焚，幼稚。我没有别的选择，我就只能将计就计。李卓然这招已经用过很多次了，我要是像你似的傻了吧唧的，东辰早就玩完了。我只要一想到人家利用我的设计拿来洗钱掏空东辰，我就我就恨不得断了我的手。傻呀，啊！癞蛤蟆爬你脚面上了，你难道要把你的脚给剁了吗？青山在，不怕没柴烧。杀敌一千，自损八百，不划算。杨乐，您别跟我说这些大道理了，行吗？啊，林总。不过我还是想要敬你，真的。这些年你们真的太不容易了。东城也真的是太不容易了。喝酒吗？今天我陪你喝到底，我就不信我喝不赢你这个小骗子。来，干！哥，你在哪儿？吃饭了吗？你赶紧过来一趟。定西路那烧烤店啊，啊，我在这等你啊。听见没有？好，啊，你是老大，你说什么是什么。林总，您找我？来，坐下。这箱东西您还留着啊？我在想啊，咱们第一次见面的时候，我知道你的真实身份，我会表现的更好一点。还有就是后来。
，我是不会让你向任何人低头认错的，因为你本来就应该趾高气昂的走进东城。你在说什么呀？白希宁小姐，你是不是应该叫一声林毅哥了？我不是跟您说过了，我不是吗？等一下，看看这个。这不是陶婉容老师，还有白希宁小姐吗？别再跟我演戏了！你敢把你的项链拿出来让我看看吗？来得风战中，你妈妈留给你的股权，你要把股权给我？本来就是你的，可是，可是，张阿姨跟我说，她明明看见是你拿着妈妈的手，按在这个合同的手印上的。你一直以为是我逼着你妈妈。让他把股权转让给我的，这也是你进了东城以后，对我处处提防，甚至产生敌意的原因，对吗？哎，那我告诉你，到底发生了什么？情况很不乐观，他现在的生命是在靠药物维持。随时都有死亡的可能。唐老师，唐老师，您就按我的意思来吧。唐总，唐总，也请您理解我的心情。我追随您这么多年，眼见着您创下东城有多么的不易，您毕生心血的结晶，我手之有愧。这一次，您一定要按我的想法来办。这是一份股权代持协议，等将来找到了西宁
我会把这一切原封不动的交给他。这不仅是我对您的承诺，也是对我自己的承诺。顾师，赶快叫医生，快！我在东川坚持了这么长时间，就是为了等你。还好，这一天我终于等到。妈，我即将要成为东辰的董事长了。继承您的衣钵，在您奋斗过的战场上继续奋斗。我知道您一定会很担心我，但是请您放心，我一定会好好照顾自己，和东辰一起越来越好。我也一定会证明您的清白的。这是最后一份，从陶乐器 U 盘里查到了洗钱通道，加上他转移公司资产，够李若然把老几坐穿了。只可惜。有关于我妈妈的证据还没有找到，等她被警察控制了，咱们再掘地三尺啊！进来。哎，哥，证据都搜集齐了，厉害啊！消息灵通啊你。我们打算明天一早就去报警。先不急着报警。不是哥，你这么多年费尽心思，不就是想把他送进监狱吗？而且现在李卓然特别不对劲儿，以我对他的了解，他是不可能会萌生退役的，他绝对是找好退路要撤了。你们俩太幼稚。李卓然现在毕竟是东辰的董事长，董事长被抓，对公司影响太大。不是，那不报警他跑了怎么办啊？放心吧。他绝对不会跑。李卓然是不见兔子不撒鹰，没拿到钱，他是绝对不会跑的。再说了，他当年破坏唐总的证据，我们还没有搜集齐。那现在应该怎么办？明天召开董事会，东辰的董事长是该换换。林总，今天开会的议程是什么？各位，董事长已经到了，我们开会吧。今天董事会的议题只有一个：李董事长任期已满，我们重新选董事长。张总，如果董事会的某一位成员持股比例最高，能不能当选董事长？啊。如果按你说的这样，再加上半数以上的董事同意，好，我提名。林总，你提名谁呢？
顾星爷，林总，你没有吃错药吧？顾星爷只是作为盛世的代持人进入董事会，你不是想把东辰打包送给盛世吧？各位董事，我手上有一份股权代持协议，大家传阅一下。有人诽谤我和唐婉容女士，说我的股权是强取豪夺来的。我之所以没有澄清，就是为了保护一个人。白希宁，不是这怎么回事啊？唐总的女儿，那个唐总失踪的女儿。对，唐总在去世之前，跟我签了股权代持协议，由我替他的独生女儿白希宁，代持东辰的股权，直到他长大成人。林总。好端端的提这个失踪的人干什么？今天不仅仅是要将我所代持的股票物归原主，另外我个人所持有的东辰百分之三的股权，也一并赠与白希明。你到底想说什么？顾星岩就是白希明。你说他是，他就是。他是白希宁，简直是天底下第一大笑话。顾星岩如果就是白希宁，为什么还要以一个小设计师的身份进入东城？我们怎么知道你们俩是不是狼狈为奸、串通一气，让顾星岩假扮白希宁？谁能证明？顾星岩就是白希宁，就是，口说无凭啊！是啊，你随便找一个女的就是白希宁啊。嗯，我能证明。我现在都明白了，你为什么一早不跟我说清楚？对不起。呃，诸位，这琉璃钻呢，所有人呢，并不是我，而是他，唐婉容的亲生女儿白希宁。并且我手里头百分之二的这个股份持有权，也是代他持有的。那么今天也同样的，物归原主。谢谢。你真的是白希宁啊？我是白希宁。各位同仁，到目前为止，白希宁是我们所有股东里持股份最高的，请大家表决，同意白希宁做董事长的请举手恭喜！你母亲可以瞑目了梅姨哥哥，你是早就准备好了吗？我本来是想把公司全部打理顺了，完整的交给你，但是今天你也看见了，情势所迫。我现在好了，是你的。终究是你的，但是这一天来的太晚了，让你受苦了。我自己
几百块钱的消息都爆炸了。林庄，抓紧时间去报案，把昨天晚上搜集的证据全部交给警方。好的。董事长，上海到苏黎世的机票已经订好了。一二三，董事长。行，哎不对，现在应该改口叫白董事长。这一路很辛苦吧？但无论以后你是什么身份，我们都支持你。呃，新燕家，啊不对，呃，董事长加油。各位设计部的小伙伴们，你们都是我最亲密的战友。设计部是我的根基，也是我妈妈最看重的部门。所以以后设计部将会在东城越来越重要。希望你们每一个人都可以发挥出自己最大的才能，东城一定不会辜负你们的。好，加油！好，好，好，加油！李董。我们要给白董事长重新布置一下办公室，请您尽快腾一下办公室。你在跟谁说话？滚！白董事长，谢谢你。顾星言。啊，不对，是白希宁。我真的是小看你了，论心机。你妈妈真的比不上你。我妈哪有我幸运啊？身边尽是些虎狼之辈。你以为林毅是好人，不要得意忘形。你好自为之。飞得越高，摔得越惨。你是李卓然先生吧？对，叶先生，我们是市局经侦科的。你涉嫌境外洗钱，从现在起，你的个人资产将暂时冻结。我没听错吧？境外洗钱？你们是不是搞错了？请配合我们的调查。好，我要通知我的律师。可以，但是在调查取证期间，您将被限制出境，希望您能配合。董事长，我的手机已经快被记者打爆了。关于您是怎么隐姓埋名回到东城，我。
，卧薪尝胆，最后一举夺回公司的经过，已经有好几十个版本了。您看，是不是需要挑一两家媒体接受一下采访？好，你帮我安排吧。好的。董事长有什么话不可以留在办公室里说，要硬闯到我的车里来啊！<笑>在办公室里面说，你别逗了。我觉得还是这里说比较安全。还有，我已经不是董事长，你才是东城的董事长。那你想说什么呢？你是唐婉容的女儿，我觉得你有权利知道某些事情。当年你妈妈签署合同的所有细节和复印件，这么重要的证据，你就没兴趣看一看吗你不想知道当年究竟发生什么事吗？林毅是你妈妈最信任的人，你妈妈入狱十几年，含冤而亡，但林毅却身居高位。你不想看看他的真实面目吗？你到底想说什么呢？我要是在国内被抓了，你妈妈的案情将永远。和我一起沉默，我会让真相烂在肚子里面，永远永远。可是我怎么知道你手里的就是真相呢？合同都在我的手里，只要你答应我一个条件，我就可以交给你。什么条件？我的资金被冻结了，我需要你用监管人的名义。把盛世的第二笔投资款都提出来，交给我。如果拿了这笔钱，你就更加跑不了了。你错了，动了这笔钱的人是你，不是我。用这笔钱换来为你妈妈证明，这不很划算吗？我可明明白白的告诉你，你妈妈是冤枉的。你看到合同，自然就明白了。你让我考虑考虑。嗯，好，你可以慢慢考虑，但别玩什么花样。我给你一天的时间，明天的这个时间，我听你答复。林毅哥哥，你回来了。嗯。刚才去哪儿了？打电话也找不着你。没事儿，我就出去吹了一个风，没有听见吧？啊。你特意过来找我是有什么急事吗？啊，金伯利跟东城合作的积极性很高，而且他已经把他手里的裸钻的资料都发到了设计部，而其中一些参数。还需要你确认一下。那你发给我吧，我一会儿就能看。嗯，别太累了啊。
，忙完这一段，好好休息休息。该好好休息的人是你吧？哎，是啊，我就怕一停下来，就再也不想干了。有时候人在江湖，身不由己啊。我也希望有一天把这一切都放下，干自己想干的事儿。会有那么一天的。回去吧，早点休息。那你路上注意安全。好嘞。小姐您好，您的电话响了。哦，谢谢啊，不客气，谢谢。喂，青云，听我说啊，不管你现在在哪儿，不能答应李卓然的任何要求，听见没有？哦，我知道了，放心吧。不好意思，我不办了。哦，好，给您。谢谢。喂，林哲。喂，星言，你现在在哪儿？我在银行。你没有提取监管账户里的钱吧？没有。你在附近找个咖啡馆，我现在就过去。好。我听 Kathy 说你去银行了，就给你打电话了。你如果用监管人的名义，动用了巨额的监管资金，这是要判重罪的。我刚才差一点就打钱了，幸好你跟林毅哥哥及时给我打了电话。对啊。我们都怕你招了李卓安的道啊！他有，你知道吗？李卓然他跟我说，只要他拿到钱，他就可以把我妈妈当年案件的证据拿给我看。我是真的很想看看那些证据，虽然我也不知道是真的假的，可是我就是没有办法阻止这个念头。没错。我是一名资金管理者，可是我更是一个女儿，一个深爱着我妈妈的女儿。可是你如果把钱打给李卓然了，搭上的是你自己啊，更别说还你妈妈清白了。他最后的期限是什么时间？今天晚上。你把李卓然的账号给我。你要干什么？你给我。这个账号，公司跟公司之间没有交易关联。他如果再找你的话，你就说，非境外供货商，汇款补手续很麻烦，需要时间。但是你呢，已经补好了，今天晚上就把钱给他转过去。我在另一边再准备一笔钱，这个时候你要回他手里的证据。等等等等，你要是转钱的话，你一样是要负责任的。我不会真转的，你放心吧，我有办法。喂
为。嗯，看来你没什么诚意。我就点一把火，把所有的证据都消灭掉。不要。我告诉过你，别耍什么花样。我这不是耍花样，而是银行那边真的出了一些问题。因为你给我的账户不是我们海外供应商的账户，所以可能手续上面会麻烦一点。但是现在我已经办的差不多了，明天就可以给你打。好，我再多等你一天。但是我也有一个条件。你还跟我谈条件呢？我要求见面，先看到证据，我再给你打款。证据你可以看到，但是见面就免了。你等我电话，地点我定。我现在已经到这儿了，我想要的东西呢？苏静言，我告诉你，别耍什么花样。你的一举一动，我在周围都能看得到。还有，你手上拿的是什么东西？这个是要给你海外账户转账的凭据，证明我所有的事情都已经办妥了。如果你想要看的话，我可以拿给你。你想得很周到，看见斜对面的长颈鹿了吗？看见了，走过去。喂到底有没有诚意啊？我想要的东西呢？在你的右前方，有一辆红色的出租车，车牌号是沪 G U 六三七六，看见了吗？看见了。走过去。我现在已经到了你说的网吧了，然后呢？希望你最好老老实实的。不老实的人是你吗？钱准备好了吗？你证据带来了吗？地盘，跟目录下 T W R 文件夹。林哲，我已经到李卓然定的地点，这里是合肥路六百八十八号，是个网吧，一号机。好，一会儿你尽量拖延时间。然后呢？慢慢看吧。如果十分钟之内钱不到账的话，我就远程销毁证据。在我允许之前。不要妄图拍照或者拷贝。这个人叫马静，十五年前唐婉容案的主角之一。当年买的矿就是他的。你妈妈派去勘探的人，也是死在他的手里。当然，我也逃不了干系。里面是我们往来的邮件、合同记录，以及我们如何将商业矿。变成工业矿
本来留着这些是防范马经理的，没成想要在你的身上了。为什么打不开啊？因为你该打款了，林哲，证据就快到手了。放心。我正顺着李卓然的那个账户往下查，钱跑不了的发现有什么问题啊？问题当然不在那份合同上，这些当年警察都调查过了。你使诈！钱已经到账了，你这个监管人坚守自盗，下场呢，就给你妈妈一样。合同没有问题，但我确实用了点手段。当年带你妈妈去看矿的就是陶乐，他看的矿与合同中的矿名字和位置都非常相似，只不过你妈妈太急于扩大规模忽略了。等后来呢，他发现不对的时候，再派人去查，我就和马静安排了一场。特殊的意外，所以要怪，就只能怪你妈妈自己。你混蛋！在上盐商并不眼渣，你想跟我玩啊？你还差得远。那就到此为止吧，再见。喂，喂。钱被冻结了，李卓然肯定发现他的账户被冻结了。查一下复制者的 IP 地址。好。人呢？走去那边看看。
，林哲才会有危险。给林哲拨个电话。关机了，都怪我，我就一心想着说拿到证据，我完全忽略林哲那边了。别担心，也许吕卓然根本就找不到他。去林哲那儿。林哲。不行啊！董事长，顾先生到证据到现在已经有一会儿了，估计正在把公安局干，我们要快。李哥，人给你带过来。人失踪多久了？还不到一个小时。那暂时还没法立案。如果你们有能直接指控嫌疑人的证据，可以交给我。哦，有有有，这个是我给那个嫌疑人海外账户转账的相关的凭据。这个是在我们失踪的朋友家找到的嫌疑人的相关的账户，还有这个是我给嫌疑人打电话的时候手机的全程录音。喂，林哲在我手上，想让他活命的话，准备五千万。你们可以立案了。事情的经过已经了解，我们同时也已经跟经侦队取得了联系，他们现在就派人过来，到时候你们可以直接把证据给他们，正式立案。现在当务之急就是要找到受害人的位置，你们能不能想办法跟对方通一次电话，我们来进行跟踪定位？可以，只是这李卓然他需要五千万现金，这不是一笔小数目，没有人可以在这么短的时间里就筹出来，这我们应该怎么办呀、啊？我觉得李卓然他的目的不是这五千万，他有拖延时间。对，原来是你呀、啊。你害得我好惨啊！原来是你冻结了我的账户。让我猜猜，你这么做是为了东辰，还是为了顾青言？不用挣扎了。你为他做了这么多，他呢？他为你做过什么？你深爱的女孩根本不在乎你的死活，他已经报警了。你看，有人在乎你吗？你不用激我，我跟你说实话，我不是为了他，我俩早崩了，跟他没有任何。那你为什么还帮他？这是我的兴趣。钱准备好了吗？五千万不是一笔小数，我们一时半会没有办法凑到那么多。我们能不能先给你一千万？你先把林哲给放了，剩下的我们凑齐之后再给你。顾星言，你别当我是傻子，别跟我拖延时间。我没有。
但是我们现在真的是没有五千万，没有五千万，别再打给我。怎么样，听到了吗？队长，对方电话设置了反监听设备，无法定位到他的位置。你们的推测是正确的，绑匪就是为了拖延时间。可是现在林哲就在他们的手里。如果说他被胁迫解除了冻结的话，就会有生命危险的。你们先别着急，我们这就去物业调取监控看一下。案子一有进展，我就会联系你们，咱们随时保持联系。你们四个在这收拾设备啊，你们两个跟我走。还是拿不到权限。你给我把冻结解开。我可以叫人把你抓到这儿来，也可以叫人。把顾星元抓到这儿来，不信可以试试。行，帮你解毒。谁？蓝董事。喂，栾董事。啊、哦。啊，那太好了。啊，不用不用不用，您太客气了。啊，真的不用。嗯，行，那咱们回头再约。好，好嘞，拜拜。怎么说？我们之前创立了一支专门救助癌症儿童的基金会，运转的很好。他想要当面感谢我，请我吃饭，我回绝了。蓝楚风曾经跟李卓然走得非常近，约一下蓝楚风，探探他到底知不知道李卓然现在的下落。现在就约。来，喝茶。栾董，嗯，今天我来找您，其实是有一件急事。哦，什么事？您说。我知道曾经您与李卓然交好，我想知道一下他在上海还有没有其他的居所。你怎么会想起问这个？李卓然把 j a c k 给绑架了。什么？他绑架了 j a c k 那个孩子，那么可爱善良，他怎么下得去手？是因为一些财务方面的问题吧？这个李卓然真是疯了！我想起一句老话：“滴水之恩，当涌泉相报。”这个做人。应该像天然泉水一样纯净，就像你和 j a c k i 帮助了那些医院里的孩子们，还帮助了我。这样，我现在呢不清楚他在哪里，但我会把他可能去的地方一一列出来给你，包括他的一些朋等的居所。太谢谢你了。对，帮我准备机票和新的身份。搞定之后，尽快联系我。解冻之后，将钱转入这个户头，要快，别跟我耍花样。
长，没有，没有。队长，没有，没有，没有。你们两个去那边。是是。你们两个去二楼。是。李卓然这几天有没有来过？没有来过。你知不知道他去哪儿了？不知道。真不知道。真不知道。队长，没有。走。回来了。没有，这边最近几天都没有看到林薇，我在会所也没有找到李卓然。那看来栾董事提供的可能地点就只有一个了。在哪儿啊？大华西郊别墅，阳光耀的房子。哎，点啊！你敢？你点。耐心是有限的，不要拖延时间，不然的话，别怪我不客气。可以解冻，但要分批，银行有限制。不管你用什么办法，天亮之前给我搞定。康健最近怎么样？嗯嗯嗯，那就好。啊，对了，等一下会有几笔款打过来，你有时间的话，去银行看一下。嗯，啊，我很快就回来。嗯，放心。距离目标还有八公里，大家注意，一会儿停车的时候保持安静，包围目标所在地，不要打草惊蛇。注意，绑匪可能持枪，一定要确保人身安全。天转哪儿去了？东辰的监管账户，他本该在的地方。你为什么要这么做？因为我哥。你哥？林毅。你们是两兄弟？亲兄弟
叫救护车。你们其他人呢？没有其他人，只有我。出事了，这一次真的是命悬一线呢。你听谁说的？我听公司里边的人说的。这种没影的事儿你也信？这怎么能是没影的事儿呢？这是公司里边传来的。芳芳，你有这个时间传八卦，我觉得不如好好关心关心自己的设计。好了，都散了吧啊，上班呢。你们之前提供的证据很有价值，但是之前被李卓然转走的钱，被他太太在境外提走了三十万美金，被人举报。这一部分钱呢，被追回的可能性不大，但我们一定会尽力。谢谢您。啊，这倒不用客气，这是我们职责所在。呃，还有呢，今天叫你们二位来，是因为打回东辰的款项，有一些文件需要你们确认，一会儿你们仔细看一下。好。呃，另外，我们从现场抓回的林威呢？他一口咬定林哲的事儿就是他干的，但是我们在林哲身上只发现了李卓然的衣服纤维，所以这个林威的口供呢，并不具备可参考性。我们还要进一步审查。至于这个李卓然呢，确实是我们的工作失误。我们当时冲进别墅的时候，已经让他给溜了，但是我们已经调取了别墅区各个入口的监控，并且把李卓然的几个案子并案调查。他呢，所有的银行账户、股票和债券，我们已经冻结了，并且对他实施了边控。我们正在全力追捕，案子一有进展，我会尽快通知二位。谢谢，谢谢你，冯队长，应该的。谢谢，不客气。怎么没开车啊？昨晚没睡好，沈波又请假了。对不起，都是因为我，林哲才受伤的。不怪你，刚开始就不应该让他来东城，不应该让他淌这趟洪水。跟我出来一下。从脑部的 CT 情况来看，由于外力盖太大了，所以后脑局部组织和颅骨都受到损伤。至于中枢神经损伤的情况怎么样，那还需要做进一步的检查。老头，还能醒过来吗？不乐观，你们都要做好最坏的心理准备。
董事长，记者都堵在东城大门口了，排着队想要采访你。为什么要采访我？东城创始人陈渊昭雪，前任董事长成了在逃犯。您作为创始人的女儿，卧薪尝胆，将前任董事长拉下马。这些坊间传闻已经可以拍成五十集电视连续剧了。你去安排专访。对了，李卓然成为了在逃犯，他的股份去向成了谜。孟总监不是说李卓然的股份转让给他了吗？最近公司是在传这个事情。孟潇潇声称他手持了李卓然的股份，但是没有真正的在转让。至于这些股份去向去了哪里，没有人知道。好，我知道了。知不知道，李卓然的资产被冻结了，不包括他的股份。他没让你代持股份。他是承诺了我，可他没有兑现。出事之前，他将股票让另外一个人代持了，可那个人是谁我不知道。也就是说，他虽然现在没钱了，可他手里的股份，随时都能套现。嗯，刘娇。你想跟我说什么呀？这几天，投资圈在疯传，有东城的股票要出售，我想，这肯定是他的，而出售的对象是璀璨。孟潇潇说的那个事儿，我要查证了一下，确实是有人秘密的联络了璀璨，说有大量的东城股权要出售，而且璀璨对此也表示出了极大的兴趣。如果这次的交易成功，李卓然不仅可以成功的变现，而且璀璨也就入股了东城了。对我们来说是个双输的局面。你放心吧，我已经想好了。应对的办法。好，我们一起去。不，你把精力放在更重要的地方。东辰的发展和生产不能再耽搁了。这段时间，你好好的行使一下董事长的职责，把公司的大小事情都抓起来，咱们分头行动。好。但是，你要小心啊。放心吧。服务员，来杯拿铁。谢谢你告诉我们关于李卓然的信息。啊，可还是晚了。林哲的事我听说了，现在情况怎么样
，医生说已经没有生命危险了，但是还没醒过来。啊，林总，你把我约到这儿是？我是想请栾总跟我演一出戏。什么戏啊？现在公安在到处通缉李主任，他最想干的事就是逃出国境。嗯，但是他在走之前得把他手里的股份变卖了套现。栾总的角色就是和 Lucy 里一起争夺他的股份。卖股份？这个李卓人还能卖股份？公安不是冻结了他的资产吗？他其他的资产被冻结了，但是股份在他出事之前已经转给别人。卖给谁了？齐东海，销售部的一个员工。哦。这个人我知道，我在采购部的时候，他是我下属。这个李卓然为什么要让他代持呢？他是李卓然的外甥。啊，原来如此啊！这么多年，我怎么就一点没发现呢？看来你的对手也在自己的公司安插了自己的人呢。嗯。林总，你为什么会想到让我来帮这个忙？你离开东城已经有一段时间了，嗯，与这其中没有太多的利害关系。这个时候，你有想回购东城股份的想法，不唐突，也不意外，是再合适不过了。好，那我就来。演演这出戏，马哥，你放心，啊，我已经联系上了，钱一到，我马上转给你。好，好，好，好，我知道了，放心。崔三那边谈的怎么样了？啊，已经谈妥了。他们说抽时间签合同，价格按先前说好的。尽快安排见面时间，我不想等了。我知道了。栾总，道具已经准备好了，你可以登场了。顾董事长大驾光临，欢迎啊！坐。找我有事。有件事情需要你的帮忙，董事长，还有能用到我的时候。最近东城发生了太多的事情，我一看报表才发现，璀璨还有其他公司已经趁机占据了大量的市场份额，我们不能再内斗下去了。现在的东城需要新思维、新力量，走出阴霾，打开新的局面。我想请你和我一起。做一些我们该做的事情。你觉得我有能力和你一起打开新的局面？你一直有这个能力。你知道我以前为什么那么恨你吗？因为我一直以为林毅的眼里只有你。没有我，但后来我知道了，他眼里有的也不是你。
二十灯辰。难道林毅就是送你豹子项链的那个人？但是别想多了。我跟他之间，只是纯粹的一场误会。我是穷人家的孩子，他供我上学，我找他报恩，仅此而已。你看，我现在自由了，我为我自己而活，所以。接受我的邀约了吗？我没有理由不接受啊！谢谢董事长。我曾经牺牲了很重要的东西，我以为能够换取我想要的，可是到最后才发现，这人最终还是得靠自己。今天叫你们过来。是想要跟你们聊一下关于东城的未来。你们都是东城最优秀的一批人，你们的想法代表了未来的方向，所以我特别想知道一下，你们希望东城未来是什么样子，或者说你们希望在东城可以得到什么？明康，你先说说。我呀，就是特别希望我设计的珠宝能参加国际级的珠宝展。小青，你说说看。我我就比较实际啦，我就想要凭自己的实力在黄浦江边买车买房。我希望能够尽早实现财务自由。好。我想让我爸妈过上更好的日子。好。我想要设计出一款能够传世的珠宝。好。我就是喜欢设计，我要一直做下去。太好了。我要做首席设计师。好，我想去浪漫土耳其。我想让自己过得更好。好，我希望我设计的珠宝成为爆款，引领市场，引领市场。张董事，嗯，您呢？我就想能提前退休，回家什么都不干。谢谢大家刚刚的分享。一个不能为员工实现愿景的企业，不是一家好的企业。所以你们每一个人的愿景，就是东城的未来。东城的决策权不应该在董事会，而是在你们每一个人的手里。所以现在我宣布，孟总监，请你继续主持销售部的工作，同时担任主管经营的副总，制定新的销售计划。尽快将库存珠宝卖出，将资金链盘活。OK， 明康，收集一万所有数据，纳入数据库，做好交接工作，推进现有工作。好嘞，张董事，新的一波钻戒的原石，尽快的调配，已经可以投入生产了。谢谢，叶总监，和所有相关部门的负责人联系，尽快制定考核制度。回调不合格的员工，发送招聘启事，招纳新鲜人才。好的，加油！加油！加油！加油秀，吓死我了！是我，你就是这个，你懂什么？外卖不安全。秀，我跟你商量个事儿，能不能别每次总是拿刀指着我？给你钥匙
，谁知道给谁拿去了？钥匙给我。这可是我家。这样安全。嗯，对了，你怎么突然回来了？对，我听人说林毅带白西宁卖掉了百分之五的股份。他刚拿到手，为什么突然抛售了？听说是为了变现购买白家老宅，不过这不是重点，重点是他这百分之五的股份卖了个大价钱。卖给谁？我们之前采购部的总监啊，栾树峰。对，这事儿就是我们采购部同事告诉我的，说栾树峰离开东城之后，基金做的不错，很赚了一笔，一直想杀回东城呢。这东城股票值钱了？嗯。这消息可靠吗？可靠。同事都看到合同复印价了，平时不见你这么热心啊。反正还没签约嘛，要不咱们再打听一下栾树峰这边的价格吧。你怎么突然间那么热心？青，你不是说了吗？股份卖了之后呢，分我百分之十，你多卖我多赚一点嘛。无利不起早，平时叫你关心公司的事，没见你这么积极。我这是低调嘛。我就怕一积极暴露咱们关系。算了算了，夜长梦多，我没时间了。约了璀璨明天的话，准时跟他们签约。就再考虑一下吧，我特地回来跟你说这个事。你不要管了，按我说的做，明天准时来接我。进来。顾总，你找我？嗯，把琉璃钻的全部设计材料整理一份给我。全部？嗯，虽然说金玻璃钻石，他们只是要求这批钻戒是琉璃钻工艺，对款式并没有要求，但是我们不能糊弄。行，我这就去弄。哎，于康，那个，新岩那边现在什么情况？没什么事儿，他就是让我把往年所有琉璃钻的款式都整理出来。董事长情绪怎么样啊？有没有受 j a c k i 住院的影响？这么快就又变成工作狂了？你不信我说，自己去看喽。哎，说不定是让自己忙碌起来，也好分分心吧。行了，都别八卦了啊。哎，你找两个同事帮你把往年的那些琉璃钻的资料整理一下，我去找今年的，我们汇总交给李明康。好。市长，你已经好久没有休息了，我给你买了战马，补充一下能量吧。这里还有一些吃的。谢谢你 ，Kathy， 辛苦了。那我先出去工作了。嗯，你别忘记吃啊。好。嗯、来来来，先停一会儿，吃点东西，一会儿再干。谢谢。别客气。我这里头居然有一个狮子头哎，我最喜欢的。看在你今天这么勤劳的份儿上，给你们补补。哎，我怎么没有狮子头啊？嗯，怎么会啊？哎，这应该是标配吧？可能在饭底下，你再拔拉一下。我真没有啊，李明康，我怎么没有狮子头啊？啊，可能那个老外忘家了吧？忘家了，这么大个狮子头也能忘家了？这老板可真够二的。嗯。我也觉得挺二的
，医生跟我说，林哲有可能永远也醒不过来了。不会的，林哲他那么善良，老天爷一定会照顾他，他一定可以好起来的。是放给他听的。小时候我没时间陪他，就给他放宫崎骏的动画片。最后他没有成宫崎骏的影迷，却喜欢上了久石让的音乐。这首歌叫《The Rain》。对，这是他最喜欢的一个曲子，经常听着这首歌入睡。睡觉去。我，我，我想要哥哥陪我。哥哥还要赚钱养家，还要给你好的生活呢。我就想要哥哥陪我。睡觉。是怎么样了？运转正常。你那边怎么样？消息已经散出去了，就等着鱼咬钩了舅，这是在车上，没必要捂这么严实吧？你懂什么？如果警察盯上我，你就知道有没有必要了。那你可以在这里等我，反正我是代持人嘛，价格也谈好了，你不在场也可以完成交易的。价格变了，你跟璀璨要重新再谈。你真的想好了要变价格？璀璨一直想办法要入主东城，要不然我现在急着卖，能够赚得更多。舅。我赞成你变。嗯。就，咱们真的要抬价吗？万一他们不接受，那不就崩了吗？瞧你这点出息，照我说的做。好。啊。齐经理，你好。你好，你们李总呢？哦，李总今天有事儿，所以委派我来了，请坐。啊。这下，我们可以谈正事了吧？啊，好。呃，这位是？呃，自己人，我助理。啊，来，齐先生，这是合约。如果没有什么问题，就可以签了。是没什么问题，但是这个价格需要再重新谈一下。齐先生，什么意思？之前的价格是我欠考虑，如果璀璨诚心合作，在合理范围内加点价，应该没什么问题吧？那么齐先生所谓的合理范围是多少呢？两个亿。没听错吧？你没听错，东辰市值已经涨上去了。东辰董事长白希宁刚刚出售了手上百分之五的股份，你可以查查看他卖了多少钱。等你们拥有了股份，入主东辰之后，会拥有更多的话语权。这区区两亿，又算得了什么呢
。这样吧，我需要跟我老板商量一下。好。不好意思，我接个电话。阮总监，你怎么有我电话？是老同事告诉我的。哎，我现在已经不在东城了，就别叫我阮总了。我最近听说你又买了一些东城的股份，我应该叫你阮董事才是啊。嗨，我买那点股份啊，真是愧对董事这个称谓了。我听说你最近代持了一部分股份，怎么样？我们是不是可以聊聊？那你愿意出多少呢？帮我拿一下。先生。要不，我现在就跟李总商量一下价格。我猜，加个几百万，他应该可以接受。暂时不用了，我们再考虑一下，以后再约时间吧。今天的时间我们是约好的，这不谈出结果，我怎么回去汇报工作？稍后再谈，稍后再谈。哎，齐先生，你该表个态，不能总听助理的吧？助理的话，有时候还是要听一下。再遇，哎，我，齐先生，齐先生，齐先生。哎，栾书峰约好了吗、啊？他的意愿很强烈，约了今天下午见面，还说只要我们价格不变，下午就可以签约。好家伙，老天爷对我还是不薄啊，五千万啊！能不涨吗？涨不涨我说了算。就是啊，就五千万可不是小数目啊。对了，你约他见面的时候，我不方便去，到时候你跟他见面签约就行了。好，好嘞。林总，我跟齐东海沟通完了，他和他背后的人动心了。嗯，那就好。看来我找你演这出戏是找对人了。这个齐东海对他的老上司还是挺有念想的。是你把准了李卓人的脉，知道他的个性。他绝不会顾忌什么道义规则而见异思迁。一会儿啊，我要跟齐东海见面，到时候咱们再具体商量。好嘞。刘总监，抱歉抱歉，让您早到了。啊哎，坐。哎，服务员，来杯卡布奇诺，谢谢谢谢。我早到是正常的呀，以表示我的诚意。怎么样，我们谈妥的合同，没什么变化吧？没变化，在老上司面前，谁敢耍幺蛾子？好，我这两天啊，把合同给您看。这两天，这两天可不行啊，要快。怎么？这么着急啊！哎呀，东海啊，在两天之内，我把这合同搞定，已经算快的了。我知道，可是这次情况特殊嘛，而且你不是说下午就可以签合同吗？原来是这样，但我这边法务请假，要等他回来才能做这事儿。这可不行啊！东海啊，你这就强人所难了。这不是几十万、几百万的款项哎，而且我这里筹钱还需要时间。我知道是急了点，可是现实情况就是这样。哎呀，既然这样，咱们这个咖啡就不用喝了，我得抓紧时间去跟法务商量办法。啊，哎哎，罗总监，好吧，那尽快联系我。好。他说他会联系我，另外他凑钱需要一些时间。你脑残啊！万一他凑不够呢？万一他变卦不买了呢？我也没想到是这样啊！那现在怎么办？马上再联系璀璨，我们不可以两头都落空。好吧。
。喂，哎，你好，我是齐东海啊。啊，我回来琢磨了一下，还是卖给你们璀璨最合适。我们再约谈一次，直接签约吧。不用约谈了。啊，为什么？你不知道原因吗？我们李总也觉得你的报价本来就已经很高了，还要加价，这可不成。另外，你的股份是你们前董事长的吧？他现在被通缉了，不敢见人。对了，上午跟你一起来的假扮助理的那个人，就是他吧？不，不是啊。是或不是，我都不关心。但我知道，在找他的人不止一路吧？他的股份有人敢要吗？你现在就是打五折给我，我都不敢接呀、啊。喂，喂，他给挂了。还说打五折都不要，怎么办就？璀璨不要，咱们还是死等栾树峰吧。大不了机票再改签，等他。等到什么时候啊？你根本不该接栾树峰的电话。就你怎么能怪我呢？你不是也想多卖一些吗？最后拍板跟璀璨谈崩的也是你啊，跟栾树峰谈的也是你啊。你你怎么能怪我呢？你成事不足，败事有余。明天把我新护照取回来，我不能再等了。那好吧。哎，我听说在市面上，在大量抛售东辰公司的股份，而且啊，还是抛售给璀璨。咱公司是不是快不行了？那帮董事们。肯定是在给自己找后路。可白董事长不是刚开完动员会吗？就是啊，之前开会的时候还跟我们说，哦，不能实现员工愿景的公司不是好公司，还说什么员工要跟公司一起大展宏图，全都是骗我们的。据说这抛售的股份，比百分之二十还要多。这公司要是成了竞争对手的，我想，搞不好要大裁员。不会吧？不会吧？哎，董董事长，董事长，走走走走走走。你觉得这次的谣言又是谁传的？公司的各个群里我都问过了，这一次，真不是从公司内部传出来的。璀璨，极有可能。没买到李卓然的股份，就开始散布负面消息了。如果这个事儿真是像我们猜测的这个样子，那这家伙真是太狠了。c a s s i 你立刻给媒体发公关文，把这件事情解释清楚，尽量把影响降到最低。好的，董事长。明康，和金伯利钻石那里的合作不能够耽误，一定要及时推进。如果有需要的话，你就自己去一趟厂里，和厂长沟通一下。顾董，盛世那边让我们立即解释关于抛售股份这件事。不是，李卓然抛售股份也要顾董解释吗？回复他们，二十四小时之内，我一定给胡总一个具体的解释。林律师，是我。哦，办妥了。好，那以后别打我电话了。应该以后我们不会再联系了。好。喂，护照取到了吗？在乐天大厦天台等。
哥们儿，哥们儿，你叫我。这里就咱们俩人，我不叫你叫谁啊？<笑>怎么了？我不知道该不该告诉你啊。说吧。有两辆车啊，跟咱们三条街了。师傅，给你，开快点！哎呦，甩开他们！好，小子，好，追他！在哪儿？护照呢？喂，喂。董事长。咱们是不是正在和金伯利进行一项琉璃钻的生产合作项目？是。大家听到了吧？这正是我请你们来的目的。董事长，我建议啊，立即暂停和金伯利的合作项目。为什么？那批钻戒已经在生产的过程当中了，现在停止，损失是我们承受不了的。要及时止损。老钱，你说你这个人啊？来董事会这么长时间了，每次开会你都不发言，这可倒好，一发言就是这么强烈的反对意见。老张啊，以前我不发言，那是东辰有主心骨，还到不了我这个小股东瞎操心。你说最近吧，林毅连面都不露，全靠这么个小丫头，啊，全靠这么个年轻的董事长掌控全局，你说能不让人担心吗？你别忘了。这年轻的董事长，她是唐总的女儿。你刚才你说谁是小丫头呢？我跟你说，她现在有公司最大的股份，她出来主持工作名正言顺，你知道吗？张总，张总，张总，牺牲了这不是？你太严重了吧？我哪有牺牲啊？我这是被别人欺负，不得不发声。能不能请您先说一说？您觉得这个项目会带来什么损失？董事长，你说咱们东辰吧
，现在已经是风雨飘摇，自身难保。你还要继续投资什么琉璃钻？那可是人家盛世投了一大笔资金的。这万一这笔钱投出去收不回来怎么办？你考虑过这个东辰将来会面临什么吗？我才是盛世在东辰的股权代持者，这应该是我操心的问题吧。再给齐东海打电话吧，别打了，他现在在公安局呢。你给他什么好处？离开你就是最大的好处。你觉得你现在还有什么追随的价值吗？你想冒这个险，你自己去冒。你别搭上我们这些股东还有员工的利益吧。您的意思是说我没有顾及到东城其他员工的利益？我同意董事长的做法，钱董，我想问你，现在目前而言，除了琉璃钻这个大项目之外，您还能够列举出哪一个项目能解东城的燃眉之急？这利润越大，风险越高。已经投入了这么大的成本，半路放弃才是增加风险成本。据我所知。销售部和采购部针对这个项目已经做出了大量的工作，置员工的心血于不顾，才是不考虑员工的利益吧。当然，我身为东城的销售副总，我要为我的业绩考虑，为全年的指标负责。哎呀，好大的情怀呀、啊！你怎么不说你要为东城负责呢？王副总，我可是要提醒你，现在是股东的内部会议，你口口声声这么说，恐怕你是担心。你所代持的李卓然的股份还没有到手，你愿望难成吧？你可别忘了，你现在是列席参加会议，你没有发言权。所以呢，我还是坚持提议暂停和金伯利的合作。我不同意，我也不同意，我也不同意。等您取得半数以上的支持，您再来跟我说这个项目。我同意顾董的意见。好吧，我不说了。你弟弟杰克的事是个意外，这不能怪我，是他逼我的。如果他按照我的意思去操作的话，我会放他走，也不会为难他。但是他偏偏要把那些钱打回东城，那是要我的命啊！你觉得你还跑得了吗